utilization of cocoa-based materials for mushroom cultivation. Isa sa mga proyekto ng Philippine Coconut Authority, Sambuanga Research Center, ay ang cocoa-based mushroom cultivation na may layuni na magamit ang mga coconut waste at bigyan ng karagdagang kita para sa ating mga coconut farmers. May iba't ibang klase ng mushroom at ang pinakamadaling patubuin sa klase ng klima sa ating bansa ay ang oyster mushroom. Ang mushroom ay nakakatulong sa ating kapaligiran upang balansahin ang ecosystem. Ang edible mushroom ay masustansya at punong-puno ito ng protina, vitamina, mineral at iba pa na mahalaga para sa ating kalusugan. Kaya ito ay tinaguri ang substitute ng gulay at karne. Marami na rin mga iba't ibang products na pwedeng iproseso sa mushroom tulad ng pickled mushroom, chicharon mushroom, mushroom burger fatty, kape, pastries products, processed food, pizza toppings, chili sauce, multivitamins at iba pa. Ang global market ay umaabot ng $42 billion kada taon. Kaya ang demand ng mushroom cultivation ay pataas ng pataas dahil sa maraming health benefits na makukuha. Sa kasalukuyan, marami na rin mga village-level mushroom cultivation sa ating bansa bilang pandagdag pangkabuhayan. Ang coconut waste sa coconut farm, koprahan at mga waste galing sa hybridization program ay pwede na rin maging substitute ng corn grits, sorghum, rice hull, rye, barley at iba pa at ito ay isang uri ng pagkain na ginagamit sa paggawa ng bigi. Kumulekta ng mga nabubulok na coconut waste at ibabad ito ng isang araw o higit pa. I-chop ang mga coconut waste, pakuluin ito at pagkatapos ay pwede nang i-drain. Ilagay sa sterilized na botelya o polypropylene plastic bag. Ready na itong i-sterilize sa pressure cooker ng 121 degrees Celsius at 15 PSI. Ang paggawa ng fruiting bag ay kailangan kumlekta ng iba't ibang agro-waste substrate, kagaya ng mga iba't ibang coconut waste, rice straw, coco peat at iba pa. Ang ibang mushroom grower ay pwede rin magdagdag ng rice bran, molasses, calcium oxide at iba pa upang mas maging angkop ang sustansya na kailangan para sa mas mabilis na pag-colonize ng mycelia o amag sa mushroom fruiting bag. Hahaluin muna ang mga substrate tulad ng coco peat, sodas, rice straw at iba pa. Ilagay ang mga nahalong substrate sa polypropylene plastic bag. Ang bagong process kung saan nilalagay ang mga substrate sa loob ng polypropylene plastic bag at gagamitan ito ng PVC net, rubber band, cotton plug at malinis na papel. Ito ay nilalagay sa pressure cooker at siguraduhin ito ay nailak ng mabuti. Ang pag-sterilize ng mushroom fruiting bag ay nasa 121 degrees Celsius at 15 PSI upang mapatay ang mikrobyo na nakapaloob dito. Tanggalin ang mga fruiting bag at palamigin ito ng ilang oras at ready na itong tanima ng cocoa-based spoon. Siguraduhin inilalapat ang bibig ng fruiting bag at botelya ng cocoa-based spoon sa apoy ng alkohol lang upang iwasan ang contamination. Tanggalin ang papel at koton. Lagyan ng cocoa-based spoon ang fruiting bag.
Tutupan muli ng cotton plug, papel at talian ito ng rubber band. Pagkatapos, ito ay inilalagay sa isang madilim at malinis na lugar upang i-incubate ito ng 3 to 4 weeks. Gumamit ng malinis na cutter o blade upang butasan ng PP plastic bag. Pagkalipas ng ilang araw ay mapapansin ang mga pinheads ng oyster mushroom at tuloy-tuloy na ang paglaki nito. Sa pag-harvest ng oyster mushroom ay gamitin lang ang malinis na kamay at huwag gumamit ng blade upang iwasan ang cross-contamination. Ang bawat fruiting bag ay umaabot ng 202-300 grams of gitpa na mushroom harvest at nagkakahalaga ito ng 180-260 pesos kada kilo.